תכירו, זה טל, ביזו טל, וכמו שאתם בוודאי כבר יודעים, היום זהו יום חתונתם. הדודה מתרגשת, הסבתא בוכה, אבל בואו נעצור רגע ונחזור להתחלה. הסיפור שלנו מתחיל די מזמן. טוב, לא כזה מזמן, בשנות החמישים האריזות. מה זה קשור לסיפור שלנו? סבלנות. בבית הזה, אמא של טל הבת נולדה. ובבית הזה, אמא של טל הבן נולדה. הבנות גדלו לאורך השנים, והנה החתונה לא יכלה להגיע. לא, עדיין לא החתונה הזאת. ואיזה פלא, באפריל 1988 נולד טל, והרבה הרבה שנים אחרי, טוב, לא שנים, כמה ימים, נולדה טל. עוד בתור ילדים, לטל וטל היה דייט שנתי אצל הדודה גילה בסוכה. והאהבה פורחת. טוב, עדיין לא. בכל זאת, טל היה עסוק בלצייר קומיקס ולעשות קסמים. וטל הייתה עסוקה בלכסח לבנים את הצורה. היא אפילו קיבלה מדליה על זה. טל תמיד אהב לשחק עם הבנים. וגם טל. בינתיים, השנים עברו. סיימנו יסודי, מכבי לקחו את גביע אירופה, עברנו את החטיבה, והגענו לתיכון. טל בי"ת 2 תיכון אוסטרוסקי. וטל רחוקה משם, י' אחת תיכון אסטרוסקי. נו, אפשר כבר לתכנן חופה? עדיין לא. הם היו כל כך קרובים כל הזמן, שהם היו צריכים להרחיק עד פולין כדי להבחין זה בזו. טל הבין שטל היא מנהיגה עם חוש צדק ויושר, והחליט לא להישאר מאחור. בזמן השירות הצבאי, השניים סוף סוף התקרבו. לחתונה? חכו, תנו לילדים קצת להשתחרר. השניים החלו את דרכם כזוג מפוזר. ובלי לשים לב, הפכו לאנשים מאוד רציניים. שניהם כל הזמן מחוברים עם הטלפונים שלהם. טל בעיקר עם בוגי, וטל בעיקר עם... טוב, עם השירותים. ואולי זאת הדרך שלו למנוע מאפל להשתלט על העולם? בין מצב קטטוני אחד למצב קטטוני שני, הספיקו השניים ללמוד ולהכין הרבה סנדוויצ'ים. ואפילו לעבור לגור יחד בהרצליה. והנה, אחרי 27 שנים קצרות של היכרות, ושבע שנים של זוגיות, הגענו לרגע. יש טבעת, יש מכתב, ואפילו סגירת מעגל. תקראו לזה אולי קרמה, אולי גורל, משהו שהתחיל עוד מלפני דורי דורות, אבל שתי המשפחות האלה תמיד איכשהו קשורות. אז אפשר להתחיל את החגיגה. מאחלים לכם המון מזל טוב מכל המשפחה.